。王一博，看看我粉丝平常都在干什么。王一博晋升耳男郎。杨幂和赵丽颖的红衣造型冲突，让民情不知选谁。王一博晋升耳男郎，二搭成导电影人鱼，角色疑似猥琐出轨男。大年初一上映的《无名》。截止今日已经上映二十二天了，电影累计票房也到了八点五亿，在春节档六部影片里排名第四。《无名》的电影票房虽然放在国产春节档里不算非常好的成绩，但是这已经是超出导演程耳的票房预期了。毕竟资料显示，截止目前，程耳导演个人指导电影的累计票房只有一十点零一亿。其中 85% 的票房还都是无名贡献的，也许是亲眼见证了流量粉丝的疯狂，吃到了流量带来的舆论红利和票房红利。2月11日晚，导演程耳在电影《无名》路演活动中明确表示，他将与《无名》的主演王一博继续合作他执导的下一部作品《人鱼》。娱乐圈导演都有自己常合作的演员，被称为 X 狼，比如国师的某女郎天团。冯小刚导演的《冯女郎大队》，同李可的。至此，王一博也成功晋级耳男郎了。小编查找资料发现， 2 0 1 6年，程耳导演曾在某网络平台发表过一篇四千字左右的小说，名为《人鱼》。小说大概内容是在某个靠近新年的冬日里，已婚的 X 君男一道文中自述者视角的男二家里闲玩。X 君向男二讲述自己遇到了一位在海底世界扮演人鱼的女演员，两人约炮未果。X 君还幻想要真的租房照顾女演员的故事。小说结局是开放式的，最终 X 君和人鱼女演员是否真实发生了什么，无人知晓。根据这篇小说的内容占比和男性角色的戏份来说 ，X 君无疑是 C 位的，但程耳导演小说里对 X 君的形容是。长着一张变态却充满了慈悲的脸的君，是我认识的唯一一个时常雀跃的成年人。结合王一博在《无名》里刻意挑衅梁朝伟的戏份，感觉程耳导演如果真按自己的小说拍摄，那还挺符合故事原文设定的。最后，祝程耳导演人鱼如期拍摄，也祝王一博合成到二搭顺利，不会再出现脑残粉喧宾夺主。赵丽颖和杨幂是 b i s 最强棋逢对手，有着相同的事业发展方向，所以这两个小花经常被放在秤上比较。近日，赵丽颖又在一个红衣造型中与杨幂发生冲突，并立即成为网上热议的话题。据此，赵丽颖在廖凤行中亮红的裙摆造型在网上流传。她长相本来就很合古装，所以很快得到了无数的赞誉。赵丽颖饰品碧苍王沈黎这个角色，红衣既温柔又可爱。值得一提的是，前不久杨幂在《狐妖小红娘》片场也曝光了一组红裙造型的照片。女主人嘉行凭借魔媚、妩媚的姿色和性感的裸杯，引起了网友们的热议。放在秤上比较，民情认为赵丽颖穿的红裙很漂亮，但神态却有些输给了杨幂，圆脸帮女主角廖凤行作弊。却让他少了一丝犀利。很多人也担心赵丽颖能否重现原著中一个强大的沈黎黎。目前电影《廖凤行》和《狐妖小红娘》都进入了最后阶段，观众们非常期待这两个仙侠古装项目的正面对抗。